спустя два дня. Два дня же прошло, да? Вот немножко перчики, даже не немножко, а вот как поплавились. Смотри, как прям сгорели, да? Как будто прям на огне. Поливаем под кустик. Помидорки, в принципе, они всегда хорошие. Даже еще здесь сыра. Помидорки нормальные, они даже не повялые, ничего. Мой перчик белозерка, который я посадила вот так пучками, прям по три штучки, четыре, тоже бы, в принципе, нормально. Помидоры, такое ощущение, как будто они еще, еще прям позеленели прям хорошо, когда их сюда высадили. Они были такие светло-зеленые, а сейчас такие прям темно-темно-зеленые, как будто стали хорошие рассадка хорошая седьмой вот листочек лезет это крупные помидоры розовые должны быть мои семена не покупные смородинка красная вот ягодки много должно быть ягодок Крыжовник тоже весь усыпанный в ягодках, кстати. Прям вообще много-много. В основном почему-то сверху, снизу. Не так много. Всем привет! Сижу тут, наблюдаю за мультиваркой, пью чай с блинчиками. Вот, смотрю маму отличника. Новое видео вышло. Вот. И хочу вам показать котлетки, как жарятся в мультиварке. Очень классные. Кстати, на сковородке они у меня не такие золотистые получались, как вот в мультиварке. Вот, смотрите, какие. Я их уже перевернула. Такие вот они в панировочных сухариках. Они Поставила я мультиварку на жарко. И 30 минут у меня было. Сейчас 7 минут осталось. И вот они почти что дожарились. С открытой крышкой жарю, не закрываю. Все. Сидим, вот чай пьем с нашего чайничка. Очень мне нравится, кстати, очень удобный. Просто наливаешь воды и все. Вообще мечта, наверное, любой хозяйки о таком чайнике. Вот. И то, что хорошо, это, допустим, если едешь на дачу куда-нибудь там на недельку отдыхать, ну, на дачу я имею в виду, то можно брать с собой, и там будет всегда горячий чай, горячая вода. Очень прикольная штучка, кстати. И мультиварочка тоже можно с собой брать. Очень хорошо я там перцы делала. Вот буквально сегодня только мы перец, фаршированный перчик доели. Только сегодня мы перец фаршированный доели. Тоже очень хорошо получается. В чашу мультиварки вмещаются такие нормальные средние перцы по величине. 7 штук вмещается. В принципе, на семью из четверо человек хватает. Но дети у нас не едят перец, поэтому я им варила рожки, котлетки. Вот они ели. И еще... Получается, как бы на нас двоих, это 7 штук, нам, в принципе, хватило. Вот вчера мы поужинали, потом Коле на обед я положила на работу с собой два штучки. И я сегодня еще тоже ну, в обед покушала перчик один еще. Вот. Поэтому всем нам хватает. Вот такие котлетки в итоге у меня получились. Очень Зажаристые такие, хорошенькие. Немножко жирноватые они, конечно, потому что все-таки на панировочных сухарях. Но я думаю, с рожками очень будет даже ничего. Вот такие вот котлетки в мультиварочке. Вкусняшки. Хочу вам показать, что сейчас у нас на кухне. Говорю тихонько, потому что эхо сильное здесь на кухне у нас. Как вы уже заметили, мы сняли плитку. 
И сейчас я вам покажу, как все это у нас сейчас на данный момент выглядит, пока мы ничего не делаем, пока мы просто сняли плитку и все. Сейчас мы в поиске мастера, который нам сделает кухню. Примерные фотографии я хочу, вот, знаете, я нашла в интернете примерную кухню, какую я хочу, но я в сомнениях, не знаю. Мне вроде и нравится и в классическом стиле, как вот фасады такие, знаете, с ребристыми такими поверхностями. Или же вот глянцевую сделать кухню, вот я не знаю. Можете вы как-то посоветуете, за какой кухней легче всего ухаживать. И сейчас, я так понимаю, модная и та, и та кухня, как бы в тренде. Вот, поэтому я вот в сомнениях, ну я вам... Какие мне фотографии в интернете, которые нашла, понравились, я вам поставлю вот сюда, вот в уголочек. И вы мне потом в комментариях напишите, кому не трудно, не сложно будет. А просто написать в комментариях, больше всего понравилась кухня. Не знаю, в сомнениях. Коле все равно, мужу без разницы. Говорят, говорит, что кухня как бы ты же больше всего там времени проводишь, значит, как бы... Намекает, делай под себя, как тебе типа нравится, так и делай. Вот. Также хочу, чтобы кухня была не очень дорогая, но выглядела стильно. И, конечно, не хочется всю кухню завешивать шкафами, как это всегда бывает, обыденно. Допустим, полностью все везде в шкафах, как говорится, типа больше хранения, места. Что в кухне хранить, я не понимаю. Нужно по минимуму вещей, чтобы пользоваться всеми этими вещами, а не делать шкафы для того, чтобы туда какой-то хлам вечный ложить, который там лежит годами, и вы им не пользуетесь практически. Зачем? И вот эта вот тяжесть, считай, у нас кухня и так маленькая, если мы сейчас еще тут навешаем, не знаю чего. Ну, в общем, я вам фотографии скину. Одну фотографию, которая мне очень понравилась в кухне, но я бы немножко там кое-что изменила, я тоже вам вставлю попозже эту фотографию. Вот, она будет отдельно где-то здесь, вот, после моих слов. А сейчас я вам хочу показать просто, как у нас выглядит на данный момент кухня, пока мы ее не начали делать. Вот я стою около порога. У нас вот здесь вот еще нужно отбивать. Здесь, я не знаю, здесь пластиковая ерунда какая-то. Или что это такое. В общем, это нужно отбить. Потом сверху вот это вот тоже нужно будет поговорить с мастером. И если можно, то на кухню я поставить дверь хочу. Потому что всякие запахи, вот эти, когда жаришь, печешь, запахи, чтобы по всей кухне не расходились. Я хочу поставить здесь дверь и закрывать ее, когда я буду что-то такое похучее готовить, чтобы не распространялся запах по квартире и вот если мы вот эту штуку уберем у нас получается такой будет большой проем и я не знаю как дверь устанавливать вот я хочу посоветовать стоит это убирать или просто это как-то подремонтировать и заклеить обоями а отсюда уже пойдет как бы дверь у нас так потом Здесь а, насчет фартука тоже я еще не знаю пока. Плитку сюда положить в виде кирпичика. Белую плитку в виде кирпичика. Такой небольшой вот, вот, узкий такой кирпич. И она вылаживается так вот, как кладка кирпича. Или же здесь сделать панель. А, как она называется-то? В общем, панель такая вот под дерево такой корич... коричневатый, такой вот, ну, теплый оттенок, и сверху закрыть стеклом. Ну, как под цвет столешницы, вот из чего делают МДФ, или как он там называется, делают столешницы, и вот такой же могут этот сделать экран. Вот, и закрыть его как бы стеклом. Вот тоже не знаю. Или, ну, я не хочу, чтобы вот эти вот гвоздики были, как вот делают же стекло кусочками и крепят их на какие-то вот, вот такие вот кнопочки железные. Я не хочу, я хочу, чтобы у меня все было вот так вот ровное, без всяких стыков, без ничего. Вот как пласт идет, вот здесь вот так раз, 
и, допустим, здесь. И вот мне не нравится, когда вот здесь, вот, допустим, заканчивается стекло, примерно вот здесь вот где-то, а здесь уже идет стена, как будто что-то не доделано. Поэтому я думаю, что здесь сделать просто... Вообще вот одна фотография, которая мне нравится, здесь, получается, идут как бы шкафы, прям полностью вот так вот все в шкафах. Тут встроенная такая это духовка электрическая, тут получается как бы раковина, и здесь получается вообще не нужно ничего делать здесь, потому что будут до потолка полностью вот так шкафы. Вот а здесь сделать получается экран такой, да, вот. И вот холодильник нам, видите, еще нужно вот эту трубу как-то спрятать. Поэтому, я думаю, сюда поставить холодильник. Такой двухметровый большой холодильник. И сверху над ним ящичек какой-нибудь сделать. Но это тоже получается как загромождение. Поэтому вот эта стена, она маленькая. Она где-то, может, полтора метра, метр семьдесят. Была бы она побольше, было бы прям разгуляйся мне тут. Вот эту батарею тоже хочу заменить, потому что она большая и очень жарко от нее. Особенно если здесь еще что-то готовишь, тоже получается очень жарко. Поэтому хотим ее снять, как раз там все красиво сделать под подоконником. И поставить обычную такую пластиночку небольшую, новую сейчас, которая есть, радиатор у нас. Вот полы, мы сняли плитку, вот она лежит плитка. Вот, полы, в принципе, они более-менее ровные, потому что я думала, они будут все вот такие вот, как вот стена примерно. Нет, они, в принципе, ровные. Их только вот здесь, видите, вот это все нужно убирать и немного залить, потому что вот, вот здесь, например, есть, вот видите, щели. И из них будет, конечно, идут, и все, вот это все нужно заделать. Вот. Здесь нам нужно будет проделать дырку, и потом вообще нужно спросить, потому что я в кладовке хочу сделать типа постирочную, как бы там будет у меня стоять в кладовке стиральная машина, и все, что для нее нужно, там белье, все, короче, будет. И вот здесь нам нужно сделать, получается, отверстие, и сделать тройник для машинки стиральной, ну и все, что нужно. Вот, еще нужно нам штробить, в общем, здесь капец какой ремонт, ну, в общем, вы видите сами все, что нужно здесь делать. Вот эти стены нужно, конечно, шпаклевать, если мы будем это все делать такое. Обои там вот это все. Вот здесь тоже нужно все это шпаклевать. Розетку тоже нужно как-то выключатель переносить. Это штробить, нужно думать, где что у нас будет. Вот. И вот такие вот пироги с потолком тоже пока думаем что делать вообще хочу белый потолок потому что зеленый потолок он как будто давит что ли он какой-то темный и как-то неуютно себя чувствуешь короче я хотела бы белый потолок но мы подумаем еще посмотрим потом вот насчет вот этой вот гордины называется да вроде я тоже не хочу чтобы она такая была на потолке я хочу или же сделать потолок, если мы будем делать не до конца, чтобы как бы парила штора, да, внутри как бы сделать такую, ну, короче, там за потолком сделать гордину, или же сделать потолок прям хороший, такой потолок, чтобы был, и сделать как бы навесную гордину, такие палочки красивые есть же, вот такой вот, и повесить именно над окном шторки. Все темно. Вот. Что еще? На полу тоже, я не знаю, пока. Вообще хотела линолеум сюда постелить и не париться, потому что за ним ухаживать легко. Вот. Ну, хочу, хочу линолеум. Не знаю, потому что у нас везде линолеум будет. И смысл здесь плитку опять класть я не хочу. Она холодная. А линолеум, он более-менее теплый. Полы получаются. Вот. Порога у нас тоже здесь не будет. Я хочу здесь выровнять полы такие, чтобы прям вровень были. Вот. И кладовку, конечно, нужно будет делать. Сейчас я покажу, что у нас там творится. Вот такая кладовочка у нас. 
мы все банки, у нас здесь хранились ленина. И вот мы все убрали. А теперь вот эти все шкафчики тоже нужно убирать. Делать там тоже как бы небольшой косметический ремонт. Ну, мы там, в принципе, сами сделаем. Там если только потолок вот нужно будет сделать. И трубы там покрасить. Если с ними все хорошо, конечно. Вот. И все. Можно будет ставить машинку стиральную. И сверху я тоже хочу сделать полочки такие открытые. Чтобы ставить тазик, допустим, с бельем. С таким, знаете, с грязным бельем. Потом... Допустим, чистые там какое-то полотенчики всякие там или что-то нужно мне, допустим, будет порошки, там чистящие средства, в общем, все вот это постирочное будет. Здесь у меня будет стоять сушилка, гладильная доска, утюг туда поставлю. Ну, в общем, все вот эти вот прибамбасы. Пылесос можно будет тоже поставить туда. Можно даже будет его наверх куда-нибудь так в полочку поставить, и он не будет мешаться. Вот, так что, в принципе, пылесос легкий, и вот его можно будет на полочку куда-то задвинуть, и все, чтобы он нигде не мешался. Вот, как вам, кстати, идея в постирочную сделать в кладовке? Вот. Я думаю, я вообще здесь хотела сделать гардеробную поначалу, хотела вешалки, все такое. Потом подумала, что вещи как-то здесь, наверное, будут все-таки задыхаться, потому что здесь особой вентиляции нету. Вот. А постирочная, я думаю, прям идеально будет. Вот. Пахнет будет отсюда порошочком таким, знаете, и все закрыто, потому что ванна у нас тоже маленькая, и мы вечно то заняться и бьемся об эту стиральную машину, то еще, блин, что-нибудь, то об раковину, то еще. И еще в ванной, конечно, я хотела бы заменить этот полотенцесушитель, потому что... В ванной хотела бы заменить полотенцесушитель, потому что мы постоянно об него бьемся головой. Вот так что-нибудь наклонишься, там резко встаешь, и там она так торчит, прям неудобно. И вот несколько раз уже бились, и так это очень больно, это просто капец. Я Коле говорю, может повесим туда электрический, потому что его когда надо включил, когда не надо выключил. И получается зимой, когда полотенца очень долго сохнут, а у нас высокий этаж и как бы труба не постоянно у нас горячая, это, которая полотенцесушитель, она обычно холодная у нас. И, а электрический он будет включен, и он будет теплый, горячий. И полотенца, говорю, всегда там будут сухие. Ванна, если, допустим, вдруг там прохладно зимой будет, то, в принципе, он как обогреватель идет. Поэтому я над этим тоже думаю. В общем, кухню вы увидели. Планы я насчет кухни вам свои так немножко рассказала, поделилась. Какого типа я хочу кухню, что вообще, как, что мне нравится. В общем.